വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് റിസർച്ച് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ഫോർ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കും നഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് റിസർച്ച് എന്താണ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നുകിൽ കെയർഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റഡി റിഗാർഡിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ ഓർ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കെയർഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒരു റിസർച്ച് തന്നെ എന്താ അർത്ഥം എന്താണ് സെർച്ച് റിസർച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക അപ്പം അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒന്ന് സൈക്ലിക് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിത്തിൻ എ പ്രോബ്ലം എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലിക് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എംപിരിക്കൽ ആണ് അപ്പം എംപിരിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിഫയബിൾ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേരിഫയബിൾ ആണ് റിസർച്ച് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ ആണ് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വേണം നാലാമതായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്തണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അഞ്ചാമതായിട്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആരും മറക്കത്തില്ല നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പം ഇതായിരിക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കാം നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രഡിക്ഷനും ഹൈപ്പോത്തിസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻ്റർവൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ സാരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസവും ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് പറയപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നോക്കാം അപ്പം നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കാലത്തിലെ ഫഹദ് ഫാസിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം ഫഹദിനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം അപ്പം ഫഹസാറിൻ്റെ ആക്ടിങ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പുള്ളിയാ സിനിമയിൽ ഇൻ്റലക്ച്വലി ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുതലായിരുന്നു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എല്ലാം അന്വേഷിക്കാനും എല്ലാം കേൾക്കണമെന്നും കാണണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം കൂടുതലായിരുന്നു രണ്ട് പ്രൂഡൻസ് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊന്നിലും സ്പർശിക്കാതെ ആ ഒരു വസ്തു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാതെ ഒരു ചെറിയ വസ്തു മാത്രം എടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പം പ്രൂഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിരുന്നു പ്രൂഡൻസ് ആ കണ്ണ് ഓർത്താൽ മതി പ്രൂഡൻസ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള വിമർശനവുമായിരുന്നു അതായത് തെറ്റായിട്ട് കണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമർശിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് കൊറോണ കാലം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ അധികം സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസം നാലാമതായിട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹോണസ്റ്റി അപ്പം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹോണസ്റ്റിയിൽ നമുക്കറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ വളരെയധികം സത്യസന്ധരായിരുന്നു ഈ നാല് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നോളജ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി എല്ലാ എന്ത് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും അറിയുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം പ്രൂഡൻ ശ്രദ്ധ ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം നല്ല രീതിയിലുള്ള വിമർശനം നാലാമത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റി അപ്പം ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും എന്തായാലും റിസർച്ചിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിച്ച് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചൊരു സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് രണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫോർ പ്യൂപ്പിൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തി അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മുന്നേറുന്ന ഒരു അവസരം നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആക്ഷൻ റിസർച്ചാണ് അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുന്നു എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള റിസർച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീൽഡ് റിസർച്ച് അപ്പ
once data are analyzed and hypothesis are tested and final hypothesis is formed appo nammal aadhi or hypothesis formulate cheyunu adu thettanalla adutha formulate cheyunu ini adu seriyanalla nammal final aayittu adu nammal choose cheyunu nammada conclusion like ettunu ini namakku hypothesis need and importance aanu appo endinu vendiyana or hypothesis oru prashna nammada munbil vannu appo aa adu nammal adine kurichu nannu analyze cheyunu pin hypothesis formulate cheyunu appo ee hypothesis inde base ilana nammal എപ്രകാരമുള്ള ടൂൾസ് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഇനി ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ചില കേസുകൾ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി അന്വേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ മറ്റേ ജേണൽസ് നിന്നോ ബുക്കിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഡേറ്റ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ മാർക്കിൻ അനാലിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ബേസിസ് ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ റിസേർച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനും ഒക്കെ എല്ലാം ഹൈപ്പോസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹൈപ്പോസ് നമ്മൾ എടുത്തു അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് തെറ്റാൻ അടുത്തെടുക്കുന്നു അപ്പം ഏതാണോ കറക്റ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസ് ഇപ്പം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസിൽ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ട് ഡെക്ലറേറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നൾ ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പം നൾ ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് സജസ്റ്റ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് നൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് എച്ച് ഒ ആണ് ഇവിടുത്തെ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നല്ല വളം ഉപയോഗിച്ചാലും ചെടികൾക്ക് വ്യത്യാസമില്ല വളർച്ചയിൽ വ്യത്യാസമില്ല അതാണ് നല്ല ഹൈപ്പോസിസ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾ നല്ല പോലെ വളരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രഡിക്ഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പം പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രഡിക്ഷനും ഹൈപ്പോസിസ് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കേസല്ല ചില കേസുകളിൽ പ്രഡിക്ഷൻ്റെയും ഹൈപ്പോസിൻ്റെയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പ്രഡിക്ഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അതാണ് പ്രഡിക്ഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്നു അപ്പം നമ്മളതിനെ ആ ഒരു കണ്ടതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു റെഡ്ഡിഷായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വായുടെ ഭാഗം അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് പറയുകയാണ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് സ്ട്രെപ് തോട്ട് അപ്പം അതിവിടെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഹൈപ്പോസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയുന്നു ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റിസേർച്ച് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോസിസിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് എൻ്റെ ഫുൾ റിസർച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോസിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്സും ഹെൽത്ത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ റിസേർച്ച് പ്രൊസീജിയറും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പം നമുക്ക് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഡിക്ലറേറ്റീവ് രണ്ട്
പിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്ലൈഡിലും ആക്ഷൻ റിസർച്ചിലുമാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ഡേറ്റ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിലൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് കണ്ടുപിടി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതാണ് പ്യുവർ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് റിസർച്ച് അപ്പം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും തിയറീസൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാനും വേണ്ടിയാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എയിംസ് എറ്റ് ഫൈനിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം എ സൊസൈറ്റി ഫേസസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുന്നു നമ്മൾ മാക്സിമം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ട കാരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആയിട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ബേസിലാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ടും സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് നടത്താറുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഫോ ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം സിമിലർ ടു അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് പ്രാക്ടിക്കലി അറ്റ് ടൈം ഓഫ് ദിയർ സ്റ്റഡി മൂന്നാമതായിട്ട് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇസ് ദ റിസർച്ച് ഓഫ് ടീച്ചർ ഫോർ ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ടീച്ചർ നടത്തുന്നതാണ് ഇനി ടീച്ചറിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമാണ് നടത്താനായിട്ട് ഈസി ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള സകലവിധ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിസർച്ചർ ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ എക്സലൻസ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഡിസിപ്ലിൻ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് മാത്സ് സാർ എന്നുള്ള കഥയാണ് സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പി ടി പീരീഡ് തരുന്നില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഈ സാർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പം ആമ്പിള്ളേർക്ക് റിസൾട്ട് ഇല്ല അപ്പം ഇതാണ് സാറിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പം സാർ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് മിക്ക എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം സാർ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി സാർ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് ആമ്പിള്ളേർക്ക് മാത്രം മാർക്കില്ല ഇനി അദ്ദേഹം ആ പ്രശ്നത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു അപ്പം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോസിസ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കുട്ടികൾക്ക് പി ടി പീരീഡ് നൽകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടികൾ തോക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ അവരുടെ പീരീഡ് എടുക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഞാനൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇഫ് ഐ ഡൂ ദിസ് ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇവിടെ ഹൈ ഇവിടെ ആക്ഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ഞാനിത് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം സാർ ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം ചില സാ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വിജയിക്കാം ചിലപ്പം വിജയിക്കാതിരിക്കാം ഇനി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ആക്ഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്തോ നമ്മുടെ പി ടി സാറിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ സോറി നമ്മുടെ മാത്സ് സാറിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ ഹൈപ്പോസിസ് വിജയിച്ചു അപ്പം കൺക്ലൂഷൻ
കുട്ടികളെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് പിന്നെ കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരിക്കുലം മൊത്തത്തിൽ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലെവൽസ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് സാറ് ചെയ്തതുപോലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലെവൽസ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് പിന്നെ സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗ ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ഈ കണക്ക് സാറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ടീച്ചർ വന്നു അപ്പം ടീച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പം ടീച്ചർ നാഷണൽ റിസേർച്ച് നടത്തിയ മനസ്സിലായി കുട്ടികൾ ചില കുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ അമ്മ അമ്മ മരിച്ച് റീസെൻ്റായിട്ട് അമ്മ മരിച്ച് വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ടീച്ചർ ചിന്തിക്കുന്നു ടീച്ചർ അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോസിസ് ടീച്ചർ അത് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഇൻഫീൽഡിലെ ടീച്ചറെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കുട്ടികൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു വിടവ് ടീച്ചർ നികത്തി അപ്പം അവിടെയും ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എം എക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ബി എഡ് ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ സ്കൂളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് റിസർച്ച് പോലെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് സെമിലിത് പഠിക്കുന്നു തേർഡ് സെമിൽ നമ്മളിത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർഡും ഫോർത്ത് ഇടോ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലാൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ടാസ്ക് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടർ ഓവർ എ പീരീഡാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രൊജക്റ്റും എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ബിഫോർ ആൻ ആക്ഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രോ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരിയധികം ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ ടെക്നിക്ക് ഏതാ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനിസിയേഷൻ അപ്പം പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ആൻഡ് എലാബറേറ്റഡ് ഫീസിബിലിറ്റി വിച്ച് പാർട്ടീസ് അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അതിൽ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ട്യൂബ് വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഫീസിബിളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ നമുക്ക് മാക്സിമം സോഴ്സുകളുണ്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഞാനൊരു സെലക്ഷൻ ഇപ്പം ഇന്ന ഏരിയയിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഇന്ന വിഭാഗം കുട്ടികളിലെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു പിന്നെ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് പ്ലാനിങ് പ്രധാനമായിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ കോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ അപ്പം കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഇനി കോസൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തുന്നു ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതാണ് കോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഇനി നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോസും എഫക്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പം ബി എഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും സ്റ്റൈലിഷ് എലമെൻസും ഫോർമാറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ ക
സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറെക്കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീരും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാനും പറ്റും താങ്